ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இது வரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அப்போ உடனே கீழே இருக்க இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் இன்றைக்கி அதிரசம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருளாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இது புரியல நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நான் இப்போ ரெண்டு கப் பச்சரிசியை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு இது நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் தண்ணிலாம் வடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக அரிசி எடுத்துருக்கலாம் நான் மிக்சி ஜார்லேயே அரைச்சிட்டேன் நீங்கள் நிறைய சேரிங்கன்னா நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் இதை வந்து மாதிரி சலித்து எடுத்துக்கலாம் மாவை சலித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு கப் அரிசி மாவுக்கு ஒன்றரை கப் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் இதில் இப்போ ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எந்த கப்பில் நம்ம அரிசி எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் தான் எல்லாமே அளக்கணும் ரெண்டு கப் மாவுனால் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் ஒன்றரை கப் வெள்ளம் சேர்த்துக்கணும் இப்போ இது நல்லா கரையட்டும் இப்போ இது நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இதில் இப்போ இப்போ வடிகட்டி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நான் நல்லா வடிகட்டிட்டேன் இப்போ நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இதை இப்போ இதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு ஏலக்காய் வந்து நான் பவுட்ரு பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது தட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பவுட்ரு இருந்தால் நீங்கள் பவுட்ரு கூட சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா பாகு வரட்டும் பாருங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா திக்காயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் எப்படி இதை செக் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிணத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த பாகை வந்து கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ அதை கையை வச்சு தள்ளினீங்கன்னா தனியாக பிரிஞ்சு போகாமல் இந்த மாதிரி ஒன்றா சேர்ந்து வரணும் கையில் எடுத்து உருட்டுற அளவுக்கு பதம் வந்து வேண்டாம் நமக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் வதிர்சை வந்து ஹார்டாயிரும் கொஞ்ச நேரத்தில் செஞ்சோடனே அதனால் இந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே வந்து சேர்கிற மாதிரி இருந்தாவே போதும் இந்த பதமே சரியானது இப்போ நம்ம மாவை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளறிக்கலாம் மாவை வந்து நீங்கள் சளித்து சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் கட்டி இல்லாமல் இருக்கும் சளிக்காமல் சேர்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கட்டி வரும் அப்புறம் நம்ம கிண்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்காது பாருங்கள் இப்போ கட்டியே இல்லாமல் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு கட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை கரண்டி வச்சு இதே மாதிரி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட பாகு அதாவது மாவு அதிர்ச மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அதை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றணும் அதனால் அந்த பாத்திரத்தில் வந்து கொஞ்சம் நெய் வச்சு தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக இப்போ நம்மளோட அதிரச மாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து மாவு ரெடி பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கே அதிரசம் சுட முடியாது அடுத்த நாள் தான் செய்யணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குது பாருங்கள் மாவு அதனால் அடுத்த நாள் நீங்கள் செய்யும் போது தான் கரெக்டான அந்த பதம் வந்துடும் நமக்கு ஃபுல்லாக மாவு ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டோம் இப்போ மாவு வந்து மேலே ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து நம்ம மேலே அப்ளை பண்ணி விட்டுலாம் இதை வந்து சூடோடு மூடி வைக்கக்கூடாது ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் மூடி வைக்கணும் மேலே ஒரு காட்டன் துணி போட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் நான் அடுத்த நாள் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் கையில் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் மாவு கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடை விட்டுடுங்க பாருங்கள் நம்ம நேற்று ஊற்றும் போது எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் சரியான அளவு நம்ம அதிரசம் செய்கிறதுக்கு கையிலையே தட்டி போடலாம் கையில் வராதவங்க இந்த மாதிரி வாழை இலை எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக என்ன என்ன அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாவு எடுத்து கொஞ்சமாக அதில் வச்சு தட்டிக்கலாம் இப்போ நடுவில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓட்டை பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி இப்போ எண்ணெய் நான் சூடு பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து அதிர்சத்தை சேர்த்துக்கலாம் என்ன சூடானோன்னு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க
போடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் கையில் தெரிக்கிறதுக்கு ஆ சான்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு உடனே தட்டி தட்டி போட முடியலன்னா நீங்கள் முன்னாடியே நாலஞ்சு அதிர்சத்து இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம திருப்பி விட்டு வேக விடலாம் நம்ம லாஸ்ட்டாக சேர்த்தது இன்னும் வேகலை பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல தான் ஆகும் வேகிறதுக்கு பப்புள்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் வெளியே நல்லா வெந்துருச்சு இது ஃபுல்லாக நிறைய எண்ணெய் இருக்கும் அதனால் இன்னொரு கரண்டியை மேலே இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எண்ணெயெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரியே நம்ம மா வச்சுருக்க எல்லா அதிர்ஷத்தையும் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லா அதிர்சத்தையும் சுட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட அதிர்சம் ரெடி ஆயிடுச்சு நீ பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்